എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് തലച്ചോറിലെ രക്തധമനികളിൽ അടവ് അഥവാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതേസമയം ഇത് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ട്രോക്കും ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്കാണ് അതേസമയം ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലുള്ള രക്തധമനികൾ പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ട്രോക്കും ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്കാണ് തലച്ചോറിലെ രക്തധമനികൾക്ക് അടവുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രോക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കോ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലുമോ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പക്ഷാഘാതം ചികിത്സ തേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ പ്രധാന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരു ബി ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്നൊരു അക്രോണിയം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിംറ്റം നമുക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അക്യൂട്ട് ഇവൻ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബാലൻസ് ലോസ് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി പോവുക സംസാരശേഷി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കുഴയുക സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക വാ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടിപ്പോവുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്തംഭിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഫെസിലിറ്റിയുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോകണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്കിൽ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തധമനികളിൽ അടവുണ്ടായാൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് നൂ ന്യൂറോൺസ് അഥവാ നാടീ കോശങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ബ്ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്ത സംക്രമണം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ഓരോ മിനിറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഫെസിലിറ്റിയുള്ള സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് പറയാം യൂഷ്വലി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സിംറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലുമായി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്ട്രോക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കോഡ് സ്ട്രോക്ക് കോഡ് സ്ട്രോക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യും ഓവർ ദ ഹെഡ് അപ്പോൾ ആ കോഡ് സ്ട്രോക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്ന ടീംസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ന്യൂറോളജി റെസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂറോ സർജൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീമിന് അലേർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ് ഇത്രയും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം ഒറ്റ കോളിലൂടെ അത് അലേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആദ്യം തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു സ്ട്രോക്കാണോ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സ്ട്രോക്ക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്ട്രോക്ക് സ്കോർ സിസ്റ്റം പോലെ വരും അപ്പോൾ ആ സ്കോർ സിസ്റ്റം ചെയ്യും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് തലയുടെ സ്കാൻ എടുക്കും തലയുടെ സ്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിനകത്ത് രക്തം കട്ട പിടിച്ചതാണോ രക്തക്കുഴലിൽ പൊട്ടിയതാണോ എവിടെയാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രക്തക്കുഴലുകളിലാണ് ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ സി ടി സ്കാൻ വിത്ത് ആൻ ആൻജിയോഗ്രാം ഫോർ എൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ വിത്ത് ആൻ ആൻജിയോഗ്രാം ഇതൊരു വിത്തിൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ 
റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ അതൊരു ലൈഫ് സേവിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ബിക്കോസ് ലൈഫ് സേവിംഗ് നോട്ട് ഓൺലി ലൈഫ് സേവിംഗ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസബിലിറ്റി റിമൂവ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വിൻഡോ പീരീഡ് അല്ലെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലര മണിക്കൂറാണ് ഐ വി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളത് ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ സെലക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോമ്പെക്ടമി അതായത് കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സീക്വൻസ് ഓഫ് എൻസിൽ എം ആർ ഐ കഴിയുന്നു എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നു ഈ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഐ വി ത്രോമ്പലൈസിസ് ആറ് ആ നാലര മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അത് മാത്രം മതിയാവും എന്നാൽ വലിയ രക്തക്കുഴലുകളിലാണ് അടവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ വി കൊടുത്താലും ചിലപ്പം ആ ക്ലോട്ട് ഓപ്പൺ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ക്യാത്തിൽ പോവുകയും ഒരു അഞ്ചുഗ്രാം ഡി എസ് എ എന്ന് പറയും ഡി എസ് എ ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ബ്ലോക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോമ്പെക്ടമി ചെയ്ത് ആ ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നു നമ്മൾക്ക് ത്രോമ്പലൈസിസോ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോമ്പെക്ടമിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിസിറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് സ്തംഭിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവിധം നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതേസമയം നമുക്ക് ത്രോമ്പലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് വലത് സൈഡ് വിലക്കുറവ് സ്തംഭിച്ച് നടക്കാനുള്ള ശേഷിയെല്ലാം പോവും വലതാണ് സ്തംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടത് സൈഡാണ് ഡാമേജ് അപ്പം സംസാരശേഷി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവും അപ്പം അയാളുടെ ഒരു മോർ അതിൻ്റെ ഒരു മോർബിഡിറ്റി വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല ആ ഒരു കുടുംബത്തെ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏണിങ് മെമ്പറിനാണ് ഇത് കണക്കൊരു പക്ഷാഘാതം വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്കൊരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് അതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നൽകണം മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഐ വി ത്രോമ്പലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോമ്പെക്ടമി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് മാത്രം പേഷ്യ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിനെ മാത്രം കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഐ സി യു പോലുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ അതിനുള്ള ട്രെയിൻഡ് നഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവരെല്ലാവരും ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുകയും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഇനി സ്ട്രോക്ക് വന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാരിലെല്ലാം സ്ട്രോക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മുമ്പ് സ്ട്രോക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരിലും അറുപതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിലും ഒക്കെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മുപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചും പത്തൊൻപതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് കാണാറുണ്ട് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം വരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ ഇതെല്ലാം പക്ഷാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്കിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം ഇതെല്ലാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം നേരത്തെ വരുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഡയബറ്റിക്കാണ് അത്രമാത്രം പ്രബലൻസാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരിൽ പക്
കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പക്ഷാഘാതം വന്നാൽ അവരെ സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഇനിഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷാഘാതത്തിന് ശേഷവും അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും മെഡിസിൻസും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ലൈഫ് ലോങ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടും പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഹാർട്ട് ഇടിപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഏട്രിൽ ഫിബ്രലേഷൻ എന്ന് പറയും ഏട്രിൽ ഫിബ്രലേഷൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ആ രക്തക്കട്ടകൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തി ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാർഫറിൻ ആസിഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരുപാട് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ന്യൂ റോറൽ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഡി എം ഒക്കെ ന്യൂറോളജി പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തുള്ള ചികിത്സാ രീതികളല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്ട്രോക്ക് ഒരു ചികിത്സ ഉള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എത്തിക്കണം അല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ സ്കാൻ എടുക്കുന്നു സ്കാനർ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടുന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേ കണക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രയോജനമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാ പറഞ്ഞ ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ആ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസിയാണ് ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഓർ എ വിൻഡോ പീരീഡ് ആ വിൻഡോ പീരീഡിനകത്ത് തന്നെ രോഗിയെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയുള്ള സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഈ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മളുടെ വീടിനടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേരൻസിനോ നമ്മൾക്കോ ആർക്ക് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നാലും ആ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൽ എത്തുന്നതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അപ്പം ടൈം ഈസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒരു രോഗമാണെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്കിതിലൂടെ നൽകാനുള്ളത് 